ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് എന്ന കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു യെറ്റ് അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഐ പി എസ് ആർ കരിയർ സ്റ്റുഡിയോ ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ഡോക്ടർ മെൻഡസ് ജേക്കബ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കൊല്ലത്തുനിന്ന് ജിഷയുടേതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഐ ടി രംഗത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലായിരുന്നു അത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ അത് എലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു തേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അഗൈൻ ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇയർ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും തകിടം മറിക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഡ്രൈവർലെസ് കാർസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നിരത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞ വരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയ സമയത്ത് ഒരു ശിശു ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയപ്പോഴുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ കുട്ടി വളർന്നു വന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ലേൺ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുക ഒരു മെഷീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയ സമയത്തുള്ള ആ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ മെഷീനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുക മെഷീൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ മെഷീന് കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മെഷീൻ ലേണിങ് എന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കുറേ അധികം ഡേറ്റ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ്റ് കൈ ഡേറ്റയുണ്ട് കമ്പനികളുടെ ഡേറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ വെച്ച് ഈ മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കും മെഷീൻ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മെഷീൻ പഠിച്ചുകൊണ
അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈതൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പൈതൺ ഒരു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈതൺ ഇന്ന് എല്ലാ ഏരിയയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോട്ടസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പൈതനെ പറയാൻ പറ്റും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈതൺ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന പൈതൺ ആണ് അപ്പം പൈതൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു എൻട്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഇന്നത് ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിക്കും ഞങ്ങൾ ഐ പി സാറിൽ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് അതാണ് ഇപ്പം പൈതൻ കോഴ്സിന് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ ഒരു മേരി ഏരിയയിലുണ്ട് നിസാൻ ഡിജിറ്റൽ ടുവാണ്ടത്ത് തുടങ്ങി ടെക്നോ പാർക്കിൽ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ടെക് മഹേന്ദ്ര വന്നു ഫുജിത്സു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഈ എ ഐയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഇവരുടെ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിസാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈവലസ് കാർസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ തേടി വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പൈതൻ പഠിച്ചവരെ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം മെഷീൻ ലേണിങ് അല്ലെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അവർ പഠിക്കണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സിന് ലീനിയർ റോളജ് ബ്രേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ അവർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും ഇതൊരു തരംഗമായിട്ട് മാറി ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് ഐ ടിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ജിഷയുടെ മറ്റൊരു ഡൗട്ട് ഇതായിരുന്നു ലീഡിങ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാവേണ്ടതെന്ന് ഈ കാലഘട്ടം ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇറ്റ്സ് അൻ ഇറ ഓഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി മാറി മറിഞ്ഞു വരും പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് പോയി പിന്നെ പുതിയത് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു എം എൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഒരു പുതിയ ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവർ നോക്കുന്ന ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നൊരു സെൽഫ് ലേണിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പുതിയൊരു ടെക്നോളജി പഠിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് അത് പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സെൽഫ് ലേണിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐ പി എസ് ആർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എല്ലാ കോഴ്സിനും നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് ലേണിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറേ ടാസ്കുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കൂടുതലും തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് പഠിച്ചിന് പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിങ് മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാക്കത്തൺസ് ധാരാളമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു പല കമ്പനികളും ഒരു ഫുൾ ഡേ അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹാക്കത്തൺസ് നടത്തിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കമ്പനികൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഡിജിറ്റൽ നിസാൻ ഡിജിറ്റലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പുതിയ സി ടി എസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ബി എം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ചാലഞ്ചിനെ അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഐ പി എസ് ആറിലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ